Muchas gracias, diputada. La verdad me da mucho gusto que hoy estemos aquí, convocados, reunidos nuevamente. Como bien lo saben, desgraciadamente la pandemia nos, nos llevó a, a poder tener creatividad, a darle mayor empuje, y por eso estamos haciendo este parlamento abierto, y estamos haciendo este, este, este camino de foros, donde tuvimos que hacerlos pues, no presenciales, tuvimos que hacerlos a través de, de este tema en línea. Sin duda, esto es un gran logro de toda la comisión. Quiero dar verdaderamente, creo que estamos hoy aquí, primero, lo primerito que estamos haciendo aquí es escuchar, abrirnos, el, el que la mayor importancia del sector, el que todos los interesados en el sector y sobre todo los cooperativistas, sean quienes nos digan y nos ayuden para ayudar, o sea, que nos ayuden a ayudarlos a poder generar un marco jurídico. Ana Paola, ¿verdad? Un marco jurídico que nos pueda, eh, sin duda, los, los pueda llevar a cabo, los pueda ayudar, no nada más entorpecerlos, no nada más es un, yo creo que los tiempos verdaderamente de revanchismos políticos y este tipo de cuestiones no, no caben en esta comisión. Nosotros, eso es lo que hemos hecho. Afortunadamente, todos los integrantes de la comisión estamos enfocados y estamos completamente claros que la política tiene que ser no, no nada más en el discurso, sino en los hechos. Y afortunadamente, estos, este ciclo de conferencias, estos foros, nos van a dar y nos van a ayudar para tener herramientas para poderlos ayudar y sobre todo demostrar que en la comisión se puede llegar a grandes acuerdos y solamente en una sola, pensar en una sola cosa, en ayudar al sector, dejándole lejos colores partidistas, este, intenciones no. partidistas, sino estar comprometidos con el sector y ese que ha sido el éxito de, esta, de la comisión, de todos los integrantes de esta comisión, en la cual hemos llegado a un gran acuerdo donde, donde realmente todos estamos preocupados por el sector y estamos trabajando para ello y sin duda un, un gran esfuerzo es esto, los, el Parlamento Abierto, es darle ejemplo ¿no? de transparencia Ejemplo de que estamos aquí para escuchar a todos, llevamos varios foros donde todas las conclusiones serán abiertas, donde todas las conclusiones serán expuestas para que todos vean quiénes son los que opinan, qué es lo que necesitan, no nada más lo que uno piensa como diputado, sino qué es lo que realmente la gente lo necesita. Y como se ha dado en esta desgraciada pandemia, pues creo que podemos sacar el mejor provecho y sobre todo comprometernos, porque es una parte muy importante para todos. El mensaje claro y sobre todo en lo personal, y yo lo puedo decir por mis demás compañeros, es el compromiso de cada uno de nosotros con el sector. Aquí ya no hay de que, pues, podamos simular Aquí estamos en el momento claro y preciso que nos da la vida para poder demostrar qué tanto queremos apoyar al sector. Y creo que esto es una parte muy importante y este es un triunfo y un logro de todos los integrantes de la comisión, de todas mis compañeras y mis compañeros que están apoyando sin duda estos foros y la bienvenida pues, a la diputada Gloria que nos ha dado la oportunidad, que sin duda una mujer muy trabajadora y comprometida en su estado, sin duda el maestro Juan Manuel, también un especialista en el sector que más allá de ser funcionario público, es una persona que sabe mucho del sector y que eso nos, nos abona y nos puede también orientar, nos ayuda a aportar cosas. Sin duda agradezco mucho ¿no? al, al Estado de, de Hidalgo, en representación del secretario. El secretario, te agradezco mucho tus palabras y sin duda esos casos, de, esos ejemplos, esos casos de éxito que tú nos platicas, así los hay en todo el país. Y esos fueron, nos han ayudado a escuchar a todas las personas. A muchas personas que han acercado, nos han platicado los casos de éxito, donde tenemos que llevarlos a cabo, ver cómo los podemos apoyar, cómo los podemos ayudar, no nada más entorpecer, como se ha hecho en otro tipo de situaciones o legislaturas. Nosotros estamos aquí para trabajar y que, con o sin la pandemia, seguimos trabajando, seguimos luchando. Un gran ejemplo es Oaxaca, donde el diputado, mi querido amigo Benjamín, también inició estos foros, y la diputada de Sinaloa también. Creo que todos, en, todo, en toda la parte del país, hemos sido porque queremos escuchar verdaderamente no nada más una zona, no nada más lo que pueda decir un diputado, sino todo, todo y cada uno de los casos de éxito. Y yo estoy muy agradecido con todos los compañeros diputados y sobre todo estamos aquí en beneficio de todos los compañeros cooperativistas que están aquí, como los casos de Boeing, de Cruz Azul, de muchas cooperativas que son casos de éxito y que me da mucho gusto que sin duda esto siga adelante y que por nosotros no vamos a parar y que nuestro compromiso está. Y verdaderamente bienvenidos a todos y muchas gracias, diputada. Verdaderamente te felicito por tu labor y tu compromiso con el sector. Gracias a todos.